Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin nóng cà phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội nhà máy đốt rác hơn 760 tỷ đồng bị bỏ không nhiều năm. Máy bay 190 tấn là đầu tiên đáp xuống mặt băng của Nam Cực. Chai quán bar ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ninh đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất với bí thư Cô Tô. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội nhà máy đốt rác hơn 760 tỷ đồng bị bỏ không nhiều năm. Dự kiến hoạt động vào năm 2017, song tới nay dự án đốt rác công suất 500 tấn mỗi ngày tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh đang bị bỏ không. Những ngày này ở khu vực nhà máy xử lý rác thải, nhiệt điện, phân, plasma, Đông Anh, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, vắng người cỏ mọc um tùm, cạnh nơi đặt lò đốt rác. Đây là dự án của công ty cổ phần đầu tư Thành Quang, nơi khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2011 với tổng mức đầu tư trên 768 tỷ đồng. Với công suất thiết kế xử lý 500 tấn rác mỗi ngày, nhà máy xử lý kỳ vọng sẽ xử lý được rác thải công nghiệp, y tế và khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày ở huyện Đông Anh, qua đó giảm tải cho các bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Nhưng sau 3 lần điều chỉnh tiến độ, đến nay nhà máy vẫn chưa đi vào hoạt động. Theo chính quyền địa phương, sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống sơ tuyển rác phân loại rác thô và sơ chế kim loại, ủ rác, sấy rác, lò đốt plasma, hệ thống xử lý khói thải, nước thải, thu gom và xử lý mùi hệ thống điều khiển. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều hạng mục chưa được xây dựng và diện tích 8,7 hecta của dự án đang để chống nhiều khu đất. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết, trong quá trình làm việc với huyện, chủ đầu tư đã giải thích lý do chậm trễ là thiếu đội ngũ vận hành. Theo ông Dũng, để nhà máy sớm đi vào hoạt động, huyện Đông Anh cũng đã tích cực thực hiện các thủ tục liên quan đến và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên Tới lúc bàn giao mặt bằng xong, dự án lại không thực hiện, bỏ hoang hóa một cách diện tích lớn. Trong khi đó, rác vẫn u nứ gây dư luận không tốt. Ông Dũng nói thêm. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Sáng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Việt Hùng, huyện Đông Anh nói rằng, nói xã đã không nắm được thời điểm nhà máy sẽ đi vào vận hành và cũng chưa thấy dấu hiệu sẽ hoạt động trong thời gian ngắn tới đây. Ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Thành Quang, thông tin nhà máy đã hoàn thiện 90%. Theo ông, thời gian qua ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến các chuyên gia người nước ngoài không thể đến triển khai dự án. Ngoài ra, đơn vị cũng đang trong thời gian xin điều chỉnh giấy cấp phép bổ sung chức năng xử lý rác thải công nghiệp, y tế nguy hại. Với dây chuyền hiện đại của nhà máy thì phải xử lý đốt rác, công nghiệp mới có lãi, còn chỉ đốt rác sinh hoạt sẽ bị lỗ. Hiện nay nhà máy không vướng gì ngoài việc chờ đợi điều chỉnh quy hoạch, ông Quang cho biết thêm. Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia cho rằng nghiên cứu về công nghệ plasma trong xử lý rác thải cho rằng sẽ phải mất nhiều thời gian sau nữa, nhà máy đốt rác tại huyện Đông Anh mới có thể đi vào hoạt động. Vị này nêu vấn đề Việt Nam không phân loại rác ngay từ đầu, do đó rất khó để đốt rác theo công nghệ plasma. Nhiều người nghĩ công nghệ này sẽ được đốt cùng lúc mọi loại rác nhưng không dễ dàng như vậy. Máy bay 190 tấn lần đầu tiên đáp xuống mặt bằng Nam Cực. Máy bay Airbus A340 hạ cánh trên đường băng với những rãnh đặc biệt để ma sát hoàn thành nhiệm vụ chở người và hàng cho trạm thám hiểm là lần đầu tiên Airbus A340 hạ cánh trên mặt băng xanh theo Carlos Miepuri, phi công của đoàn thám hiểm. Chuyến bay đặc biệt được tổ chức bởi công ty hàng không Bồ Đào Nha High Fly. Nơi Mi Puri giữ chức quyền phó chủ tịch, Airbus A340 cất cánh tại Cape Town, Nam Phi lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 11, theo giờ địa phương, bay hơn 4.600 km tới Nam Cực rồi trở về. Mỗi lượt bay kéo dài hơn 5 tiếng và đoàn thám hiểm đã trở lại gần 3 tiếng trên lục địa xa xôi. Nam Cực là một nơi nguy hiểm. Với các phi công, lục địa băng giá này có 50 đường băng và không có sân bay, đồng nghĩa phi công phải cân nhắc điều kiện chân trượt và trọng lượng của máy bay khi đáp xuống mặt băng. Airbus A340 có trọng lượng tới 190 tấn khi bay tới Nam Cực. Mia Puri cho biết, điều này đã khiến đoàn thám hiểm lo lắng khi nó gần chạm xuống đường băng. Tuy nhiên, họ cũng tự tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ và dù máy bay có trọng lực lớn, bốn động cơ khỏe và phạm vi bay cực xa giúp nó trở thành chiếc máy bay có lý tưởng nhiệm vụ cao. Chuyến bay nhằm vận chuyển nhân viên và hàng hóa cho World Fang, chạm thám hiểm tại Nam Cực. Mia Puri giải thích, Đường băng phải đào những rãnh đặc biệt để tăng ma sát khi máy bay hạ cánh, nếu không nó sẽ trượt theo đường băng do trở nặng. Phi công cũng phải đeo thiết bị đặc biệt cho mắt do ánh sáng chói phản chiếu từ mặt băng khi hạ cánh, sự hòa trộn giữa đồng băng với địa hình xung quanh và không gian trắng bao la khiến việc phán đoán độ cao trở nên rất khó khăn. Mia Puri chia sẻ, tuy nhiên phi hành đoàn đã đáp xuống an toàn và chỉ mất chưa đầy 3 tiếng để chuyển toàn bộ hàng hóa cho World Fang. Sau hành trình lịch sử, máy bay này sẽ tiếp tục chở một số du khách, nhà khoa học và hàng hóa lên một số địa điểm khác xa xôi ở Nam Cực. Cháy quán bar ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khói lửa bùng lên từ quán bar ở quận 3 khiến nhiều người hoảng loạn. 
tháo chạy ra ngoài, cảnh sát phong tỏa tuyến đường để dập lửa. Chiều ngày 26 tháng 11, khoảng 16 giờ khói lửa phát ra bên trong quán bar Canalis đang đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu. Nhiều người bên trong chạy ra hô hoán dập lửa nhanh nhưng bất thành. Tôi thấy hai người bị khói đen ám đầy người, hốt hoảng chạy ra. Nam bảo vệ cửa hàng đối diện nói, đám cháy bén vào vật lượng cách âm, mút ghế xốp, ghế sofa, khói lửa mịn mù sang các tòa nhà bên cạnh, những tuyến đường xung quanh. Năm xe cứu hỏa hàng chục các chiến sĩ đến hiện trường, đoạn đường 300m trước quán bar bị phong tỏa, cảnh sát dương thang dập lửa ở phần mái. Tốt khác, kéo vòi rồng tiếp cận vào bên trong, hỏa hoạn đã được khống chế sau 30 phút, không gây thương phong, song nhiều tài sản nội thất của quán bar bị thiêu rụi. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Võ Thị Sáu cho biết, vụ cháy xảy ra khi quán bar đang sửa chữa cải tạo, nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra làm rõ. Gần đây thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy, vụ hỏa hoạn. Gần nhất, tối ngày 23 tháng 11, thiêu rụi xưởng sản xuất nệm rộng hơn 2000 m2 ở phường Thành Xuân, quận 12. Quảng Ninh đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất với bí thư Cô Tô. Quảng Ninh đề nghị Ủy ban nhân dân kiểm tra, Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền kỷ luật mức cao nhất với ông Lê Hùng Sơn, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Cô Tô. Ngày 26 tháng 11, theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị kỷ luật nghiêm minh đối với ông Lê Hùng Sơn do ông này vi phạm rất nghiêm trọng trong tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, trách nhiệm nêu gương các cán bộ, đảng viên những điều đảng viên không được làm. Ông Lê Hùng Sơn cũng đã vi phạm quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện văn hóa văn minh công sở, về rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước làm giảm uy tín của tổ chức đảng gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên của nhân dân hiện trong các số mức kỷ luật theo quy định của đảng thì mức cao nhất là khai trừ liên quan đến vụ việc ông lê hùng sơn ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã cảnh cáo ba lãnh đạo huyện cô tô gồm ông đặng quang ngạn phó bí thư thường trực huyện ủy cô tô ông vũ văn hiển phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện ông nguyễn quang huy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xác định ông đặng quang ngạn chịu trách nhiệm với cương vị phó bí thư thường trực huyện ủy cấp phó của người đứng đầu huyện ủy đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy trách nhiệm với kỷ cương phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập trong chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập tại khu vực phòng thủ để các cơ quan tham mưu giúp việc và ban chỉ đạo diễn ra tổ chức tập trận liên quan đến tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc và bản thân ông ngạn cũng tham dự ông ngạn còn chịu trách nhiệm với công vị bí thư đảng ủy khối đảng đoàn thể thủ trưởng cơ quan huyện ủy trong việc lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục đảng viên công chức có nhiều cán bộ đảng viên công chức của đảng bộ khối đảng đoàn thể và cơ quan huyện ủy của phạm vi nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỷ cương công vụ ông vũ văn hiển với cương vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm chung với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm với cương vị phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện cô tô phó trưởng ban chỉ đạo về diễn tập trong việc Ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu bia vào buổi trưa ngày làm việc. Bản thân ông Hiển cũng tham gia. Ông Nguyễn Quang Huy với công vị ủy viên Ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm chung với những phạm vi vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm với công vị chỉ huy trưởng Ban chỉ đạo chỉ huy quân sự huyện, phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập trong khu vực phòng thủ để các cơ quan giúp việc tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết có bố trí sử dụng rượu bia vào buổi trưa ngày làm việc và ông Huy cũng tham dự chỉ huy quân sự thuộc quyền quản lý tham gia uống trong giờ làm việc không có kế hoạch công tác của đơn vị vi phạm quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỳ cương trong quân đội